Hi Leute, nach langer Abstinenz endlich mal wieder ein Video von mir. Ähm, Gründe dafür gibt es mehrere, unter anderem, dass ich äh, eigentlich ein festes EDC seit mindestens einem Jahr mit mir führe, also weniger Rotation habe, dadurch ähm, mein Gierbedarf auch relativ gedeckt war und ich mir einfach weniger neue Dinge gekauft habe. Da war zwar mal ein Rucksack zwischendurch, aber ansonsten ähm, habe ich soweit alles, was ich brauche für draußen und so weiter. Jetzt habe ich mir aber mal wieder ein neues Schätzen gegönnt. In dem Fall, wie ihr schon sehen könnt, ein äh, Benchmade und zwar ein äh, Reptilian. Kennt man ja, ist ja ein Klassiker von Benchmade und ähm, kam vor ein paar Monaten in einer neuen Variante auf den Markt und ähm, da haben sich eben ein paar Dinge verändert. Ich wollte mir das mal anschauen. War auch von der Farbkombination angetan, werdet ihr gleich mehr sehen. Und ähm, unter anderem auch vom Stahl. Man sieht hier schön, ähm, hier wurde ein CPM20CV verwendet. Ähm, manche nennen es ein Hightech-Stahl. Ist auf jeden Fall ein pulvermetallurgischer Stahl, der schon ziemlich viel kann, die Schärfe sehr lange halten soll, aber gleichzeitig auch, ich sag mal, relativ ähm, einfach äh, nachzuschärfen. Habe ich in dem Fall noch nicht probiert. Ich habe es erst ein paar Tage. <lacht> Und wenn wir die Verpackung öffnen, haben wir einmal das Messer sicher verpackt in so einem kleinen Säckchen, was übrigens auch schon einen extrem hochwertigen Eindruck macht. Auch hier nochmal äh, verschlossen mit so einem Zugteil und weiter in der Verpackung ein, eine Kurzanleitung zur Pflege, zur Benutzung ähm, und auch nochmal von den verschiedenen Produktklassen die es bei Benchmade gibt. Dieses Reptilian zählt zum Beispiel zur Blue Class. Ähm Und hier auch noch mal äh, ein paar Dinge zur Garantie, was da zu beachten gibt, worauf die zählt und solche Geschichten. Aber Reden wir nicht weiter lange drum herum, sondern packen das gute Stück mal aus. Und hier haben wir es auch schon am Clip befestigt. So eine kurze Info nochmal zum äh, Access Lock. Und hier haben wir das Reptilian. Ist die normale Variante, gibt es auch noch als Mini. Werden die äh, meisten von euch, die Benchmade kennen, sicherlich wissen, ist eben so das äh, klassische Modell von Benchmade. Was direkt auffällt, ähm, es hat einen grauen Griff und der besteht auch aus G10. Übrigens mein Lieblingsgriffmaterial mit Abstand. Ähm, ich mag Kunststoffgriffe und zwar aus dem Grund, dass er einfach sehr strapazierbar sind, lange haltbar und in der Regel auch das Aussehen so behalten. Der Access Lock, das kann man hier erkennen, auch ähm, bei Benchmade bekannt. Und wenn wir es jetzt zur Seite drehen, sehen wir auch schon die blauen Leine die hier nochmal eingelassen sind. Sie gehen nicht komplett durch. Es sind auch aus Kunststoff oder G10. Also ich könnte sogar G10 sein. Und ähm, wie gesagt, ziehen sich aber komplett um die Griffschalen herum. Und ich finde ähm, eben diese Farbkombination extrem cool, weil eben dieses Grau mit dem Blau super harmoniert. Sieht auch nicht ganz so taktisch aus. Und eignet sich somit auch wunderbar als EDC-Messer. Die Leute springen nicht gleich weg, wenn man es auspackt. Ähm, wobei man bedenken muss, ist natürlich ein einhändig zu öffnendes Messer, obwohl man den 
ähm, den Pin auch abschrauben kann. Sieht man hier übrigens wie alle Schrauben mit äh, ganz normalen Torx, verschiedene Größen. Hier die Achsschraube, ein bisschen größer, ich weiß nicht genau welche Größe man hier verwendet. Aber wie gesagt, der Pin auch auf beiden Seiten nochmal zu lösen. Daher gehe ich davon aus, dass er natürlich verschraubt ist und sich einfach entfernen lässt. Ich habe mir jetzt noch nicht äh, entfernt. Wird vielleicht noch kommen. Die, der Klingenstand im Auslieferungszustand mittig, genau mittig. Ist immer ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Und ähm, der Klingengang extrem weich. Also wenn ich komplett ohne Druck ausübe, ohne äh, Kratzen, ohne irgendeine eine Behinderung ähm, oder irgendwas, äh, was eben die Leichtgängigkeit beeinflussen könnte, es flutscht einfach ohne Ende. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt wegen den benutzten, ich weiß nicht, ob man sie kennen kann, ähm, Bronze bzw. Kupferwaschern. Und der Access Lock beißt hier zu, lässt sich aber auch ganz einfach sogar mit einem Finger bedienen und das Messer rutscht regelrecht zu und auf. Also man kann es auch theoretisch komplett mit dem Access Lock bedienen. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Wobei beim Schließen es geht. Aber wie gesagt, extrem leichtgängig, problemlos zu öffnen und zu schließen. Kein Klingenspiel, also jetzt alles bombenfest und im Auslieferungszustand auch rasierscharf. Wie man sieht, rasiert. <lacht> problemlos auf der Klinge. Jeweils übrigens klassisch Drop Point Klinge, ich bin so ein Drop Point Fan. Das ist eben so meine Klingenform, in dem Fall Flachschliff. Ähm, hier wie gesagt nochmal das Benchmade Logo auf der Klingenseite. Auf der anderen Seite sieht man nochmal die Stahlsorte, wie gesagt CPM 20 CV und nochmal das klassische Design mit dem äh, entsprechend eingetragenen Patent. Zum Clip habe ich noch gar nichts gesagt. Übrigens ein schwarzer Clip, <lacht> der ganz gut passt. Wahrscheinlich jetzt besser als äh, ein polierter Clip. Mir gefällt das schwarz in dem Fall viel besser. Und hier auch nochmal das Benchmade Logo ähm, vorhanden. Die Schrauben, wie gesagt, auch alle schwarz, bis auf ähm, den Access Lock. Der ist aber auch eher so matt gehalten und harmoniert somit mit dem Rest des Messers. Wie gesagt, schönes Teil, gefällt mir sehr gut. Wird ähm, direkt wieder in die Hosentasche wandern. Ich gehe davon aus, dass ich den Pin zu gegebener Zeit noch entfernen werde. Was in dem Fall, wie gesagt, nicht heißt, dass es dadurch 42a konform wird. Aber ich äh, brauche den Pin auch nicht wirklich, äh, bei einem, auch bei einem Einhandmesser nicht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz den Clip, der, den kann man auch umsetzen auf die gegenüberliegende Seite. Nicht vierfach umsetzbar, sondern nur zweifach. Hier, wie gesagt, auch die Löcher bereits vorgebohrt. Also lässt er sich einfach umsetzen. Man kommt auch ganz gut an die Schrauben dran, wie man sieht, da ähm, sich der Clip nach oben hin hier kurz verjüngt. Und noch ein Lanyard Hole haben wir. Sitzt für meinen Geschmack ein bisschen weit im Messer drin. Hätte ich mir vielleicht gerne an einem anderen Platz gewünscht, aber designtechnisch natürlich auch sehr schwierig. Da oben könnte man es nicht machen wegen der Klinge. Und ansonsten hat man ja auch nicht so viel Platz, um da ein Lanyard Hole anzubringen. Ähm, liegt übrigens auch sehr gut in der Hand. Ich habe jetzt nicht die größten Hände, aber liegt wirklich stabil, bombensicher in der Hand durch die Einkerbungen 
hält man es sicher. Die ähm, Klinge geht auch ist relativ nah an den Griff und äh, somit auch zum Schnitzen zum Beispiel geeignet, wobei ich natürlich hier eher immer zu einem Fix tendieren würde. Ja, man kann es auch umgekehrt halten und hat hier auch nochmal die Einkerbungen, um mit dem Daumen einen guten Halt zu bekommen und hier unten auch nochmal dann für die Fingermulde. Also wie gesagt, sitzt sicher, tut nicht weh, ist sehr angenehm in den Händen. Ähm, selbst der Clip in, in der Hand stört mich persönlich nicht. Ich weiß natürlich nicht, ähm, wie es ist, wenn man länger mitarbeitet. Aber bisher, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Ich ähm, werde es ab äh, sofort direkt wieder in der Hose tragen und mal schauen, wie es sich so schlägt. Preislich liegt es so um die 250 Euro aktuell, ähm, unter anderem wahrscheinlich auch wegen dem Stahl. Genau. Gut, das war es auch schon.